befinden uns hier auf der Röbelbacher AgrarKG auf dem Betrieb. Wir haben dieses Jahr das erste Mal 20 Hektar zwei Nutzungshanf und äh, haben den Mitte April ausgesät. Ohne Pflanzenschutz haben wir uns selbst gewundert, geht wunderbar. Und heute ist der Tag der Ernte. Wir haben heute den 22. September und wir dreschen oben das obere Stück und dreschen das aus. Der Samen sieht wunderbar aus. Und das Stroh hoffen wir, dass es dann auch irgendwann noch trocken wird. Moin, mein Name ist Christoph Röhlingmüller. Ich bin neben Hena Cordes einer der zwei Gesellschafter der Harvest Solutions Ostheide GbR. Und wir sind heute hier am Hanfernten. Das Besondere an unserer Hanfernte ist, dass wir Doppelnutzung möglich machen oder sogar Dreifachnutzung. Und zwar mit dieser Maschine hinter mir. Ein umgebauter Mähdrescher, der sowohl das Korn ernten kann, als auch das Stroh und zusätzlich auch noch das Blatt. Heute allerdings werden wir erstmal nur das Stroh und das Korn ernten. Die Maschine ist umgebaut worden in den Niederlanden und hat unten extra einen Maisgebiss verpasst bekommen, inklusive eines, einer Häckseltrommel, die sich vor der Vorderachse befindet, wo nachdem der Hanf abgeschnitten wurde, die Stängel auf 60 cm Länge abgeschnitten werden, damit sie folglich gut aufgepresst bzw. auch in der Fabrik später gut verarbeitet werden können. Aus diesen Hanffasern, also die, der Hanf ist im Prinzip aufgebaut aus der Faser, der äußere Teil der Pflanze und innen drin das Holz. Und aus dieser Faser, das ist im Prinzip, das ist jetzt das Holz, die Faser ist ein inzwischen immer mehr nachgefragter Rohstoff, insbesondere für Dämmmaterialien und zum Beispiel Karosseriebauteile. Das Holz wird hauptsächlich verwendet für Einstreu, für Haustiere, Kleinnager etc. und auch einige Substraternten. Die Hanfsamen selber, die mit dem oberen Schneidwerk, der, das in einem Hubmast geführt wird, ähm, geerntet werden, werden recht klassisch verwertet. Das bedeutet hauptsächlich Lebensmittelindustrie als entsprechende Hanföle oder aber auch Vogelfutter etc. und dementsprechend auch Verarbeitungsprodukte. Das bedeutet, die Hanf, das Hanfstroh selber wird unten gemäht, wandert durch die Häckseltrommel und wird vor der Vorderachse im Schwart, wie man das hier unten sehen kann, abgelegt. Der obere Teil der Pflanze, also im Prinzip nur dort, wo wirklich die allermeisten Samen drin sind, wird ausgedroschen und der Samen äh, kommt danach genau so wie normales äh, Getreide zum Beispiel auch in den Tank. Und die dritte Verwertungsrichtung ist optional. Und zwar ist es möglich, ähm, hinter dem Drescher noch einen Anhänger anzubauen, auf dem oder mit dem das ausgedroschene Blatt eingesammelt werden kann. Also insbesondere das hier. Alles das, was über die Siebe vom... Ja, jetzt haben wir hier eine wundervolle Faser. Über die, über die Siebe ausgeschieden wird aus dem Drescher, aber nicht über die Schüttler. Also dieses ganze Feinmaterial. Diese Verwertungsrichtung streben wir im Moment allerdings nicht an. Tendenziell oder generell ist es aber mit der Maschine auf jeden Fall möglich. Ähm, diese drei Verarbeitungsschritte oder Warenströme sozusagen in einem Arbeitsgang sind so weltweit bislang einzigartig und auch vor allen Dingen in Serienproduktion der Firma Can Crop Solutions. Inzwischen laufen schon diverse Maschinen in etwa jedes Jahr grobe Richtung zwischen 10 und 15 Stück mehr ähm, weltweit. Und einer jetzt auch in Deutschland.